。赵丽颖，赵丽颖这深蓝白色水墨画裙子加上黑长直造型，显得特别娇俏动人。手里的气球全是蓝色的，更加凸显了银宝的靓丽。二，杨幂，杨幂一身红色修身鱼尾裙，现身大草原中，站在人字梯上摆出的凹造型，十分女神范。气球大多是黑色，蓝天白云的意境非常唯美。这张照片摄影师拍得很漂亮哦，有种高级感。三，迪丽热巴，迪丽热巴的气球看住非常特别，呈五角星式样的哦，一身亮色长袖上衣，大卷的发型，白色剑艳的背景显得特别唯美，甜甜的笑容很让人舒心。除此之外，迪丽热巴还穿了一身小白裙，白色的气球将她包围，大笑起来觉得好温暖，好洋气啊。四范冰冰发现女星们在拿住气球拍硬照时，服装与气球的颜色搭配都十分相互衬托。像范冰冰这样一身橙色连体衣，露出美肺，一个侧面回眸，手里拿住一大串橙色气球，还有影子呢，显得特别时髦。五古力娜扎蓝色的衣服，丸子头造型，躺在白色的小气球中显得特别亮丽，看住好清新。六杨颖。杨颖不愧是时尚宠儿，只见照片中她身穿红色皮夹克，手里拿住一个大红色气球，与衣服颜色特别衬托。鞋子与其他服饰都是黑色的。俗话说，红色搭配黑色是很潮的哦。女神仙气的长腿尽显。七，关晓彤。国民闺女关晓彤一身花粉色裙子，手里拿了很多个气球一起拍硬照，粉粉的颜色显得十分少女感，大家觉得怎么样呢？八高圆圆，高圆圆的长相特别大气甜美，她这身白色露肩裙子显得特别洁白无瑕，白色与红色的大气球彰显女神范。九毛晓彤，毛晓彤有住一张可爱的娃娃脸。她穿的一身亮片黑色的裙子，头发散落下来，就红色的气球围绕住她，有点小女人味。十，刘亦菲，神仙姐姐刘亦菲一身白色搭配，与手里亮丽的气球形成鲜明对比，纱裙有种朦胧美，背景显得特别有复古意境。刘亦菲的凹造型也是可圈可点，你觉得哪位女星与气球合影最美？就在影上映关晓彤演技大受好评时，一直受关注的鹿晗二巡演唱会工体首场也开始了，现场五万人的场子上座率杠杠的。时隔两年，鹿晗在开演唱会，除了各好友帮其转发宣传，鹿晗唱歌自身实力也在不断提高。一直以来，鹿晗关晓彤的恋爱总是被网友称之不般配，而如今两人的事业其实是都是正当红。一位唱跳舞台上的实力者，一位电影荧幕上的实力小花。近期热播的国师张艺谋电影《影中关晓彤》的表现是可圈可点的，而在线下宣传时也出现了一则趣事：郑恺 Q 到鹿晗，使得一旁的关晓彤害羞傻笑。郑恺这位热恋中的小情侣，恋爱之招可还行。而之前的采访中，关晓彤也终于松口，自曝了对男友鹿晗的甜蜜蜜称：“鹿哥哥真是甜蜜蜜。”第一对，郑爽和杨洋，想必大家都看过《微微一笑很倾城》，他们两个在剧中饰演男女主角，俩人在剧中十分的甜蜜，也曾获得不少人的关注，因此很多人都希望他们能在一起。途中，俩人的合照看上去也很是般配，俩人脸上都露出笑容，看上去很有夫妻相，但他们却只做了朋友。第二对，邓伦和孙怡，他们曾多次合作，在十五年等待候鸟剧中饰演情侣，在因为遇见你剧中也饰演的情侣，而且俩人的 CP 感也十分的甜蜜，因此很多人看了他们的作品。都希望他们能在一起。途中的他们手拉手走路，看上去十分有夫妻相。可是孙怡已经结婚了，他们却只能做朋友。第三对，谢娜和何炅，他们因主持《快乐大本营》认识，如今已经认识十四年了。想必大家都看过这个综艺节目，他们俩人在节目中 CP 感很好。
。很多时候，谢娜受伤了或者哭了，何炅都会第一时间关心她，因此很多人都很看好他们。图中的照片看上去也是十分的甜美，不知他们的关系的朋友第一眼看还真以为是情侣呢。何炅搂住谢娜的腰，看上去十分有夫妻相。但是谢娜选择了和张杰结婚，然而谢娜和何炅却只做了朋友。如今的他们俩像家人一样。第四对，杨子和张一山，想必大家对他俩都不陌生。他们从小认识，也曾多次合作过电视剧。长大后在综艺节目《高能少年团》中，他们看上去很亲密，他们就像青梅竹马一样，因此很多人都希望他们都够在一起。但是他们却只做了朋友。第五对。沈腾和马丽，他们俩曾多次合作，在《夏洛特烦恼》中的 CP 感也是十分的虐，而且他们还有很多小品合作，很多人都以为他们是情侣。图中的合照看上去也是十分的有夫妻相，如今的他们各自都有自己的家庭，看来这对已经没有希望了，因此他们只能做朋友了。第六对，大鹏和柳岩，他们俩人也曾多次合作。多次出演活动，看上去就像情侣。图中的他们看上去也很是有夫妻相，但是他们却只做了朋友。本文转载于网络，如若侵权，请联系小编删除。说到杨幂，如今可算是炙手可热的明星之一了。近期演的电视剧都是爆火，特别是擅长的是古装剧的拍摄。经典作品这里就不一一介绍了。在自己大火的同时，杨幂还开启了影视工作室，为自己的未来铺平了道路。工作室旗下已经有多么知名演员，最出名的应该算是流量女星迪丽热巴了。近日，杨幂在接受媒体采访时，爆出了自己工作室内部的照片。最吸引人注意的应该是进门外墙上面的签约艺人照，而她在第一位的就是迪丽热巴。看来在公司地位之高是毋庸置疑了。的确，杨幂在热巴拍了《三生三世》后，这来自新疆清纯漂亮的女孩就备受关注，一下子火遍大江南北了。要知道，《三生三世》的播放量已超三百亿，这是多恐怖的数据呢！也就是这部剧让迪丽热巴在公司的位置稳居第一。现如今也是剧本接不停，热门综艺节目也轮得上，出名程度已经不亚于老板杨幂了。杨幂工作。是的格局和普通公司差不多，除了一人展示区外，还有很多工作室获奖得到的奖杯摆放区。看来工作室给杨幂也带去了不少的殊荣，这也算是非常给自己长脸的区域了。在一人展示区之后，比较明显的位置了。杨幂接受采访也透露了一些过往经历，说出了自己跑北京电影学院不是为了出名，竟然是觉得刘亦菲和黄晓明都是北电的。所以自己也要考到北电去，话语间说的好像很轻松，其实大家都知道考到北电是多不容易，现在可算是千军万马过独木桥了吧？可见杨幂是学霸无疑了，如此轻描淡写更是让人佩服。面对外界的种种质疑，杨幂也坦诚地说自己拍戏只是爱好，并不为任何人或者争名夺利。外界的任何猜疑，他并不会太理会，只要把自己的戏演好就满足了。对于未来，也是希望自己和工作室能越来越好。记者先后问了许多问题，杨幂都能巧妙的回答，让记者都非常佩服她的情商之高。非常愉快的结束了采访。杨幂婚后生女，也一直在不停的工作中。可算是名副其实的工作狂了，所以面对自己婚变以及女儿的一些不实爆料，也不会太在意，也没空去理会。杨幂为人处事比较低调，不会因为一些小事就和人争个理。她一心就专注于自己的演艺事业，就算成名后也有了自己的工作室，也没停下前进的脚步。难怪杨幂在娱乐圈的地位如此之高了。现在杨幂有了好的公司、好的员工，还有好的影视作品。未来想要做些什么，其实就和他自己说的那样，喜欢就好。对于杨幂的办公室全貌曝光，意外透露迪丽热巴的地位，各位看客们有什么要说的吗？欢迎留言。近两年来，网红这个名称让我们耳濡目染。由最具有代表性的网红明星，莫过于冯提莫斗鱼的一姐。冯提莫作为年轻九十后，重庆万州人，毕业广东珠海北师大分校，可谓是集美貌才华于一身，在众多网红美女中脱颖而出。二零一四年九月，正式开始发展直播事业。
两年后翻唱蔡健雅的主打歌《别找我麻烦》，其优雅的声音加上可爱的外表，迅速在网络上引起无数粉丝的关注。二零一七年六月，又发行个人首支单曲《识时务者》，为俊杰鉴定了他在音乐上发展。至今已有多首单曲成名作品，如《沈杰杰》《再见前任》《佛系少女》《玻璃糖》《哼》。边走边爱，短短不到四年的时候，其微博的粉丝一度达到七百七十三万多，百万级的粉丝为他个人带来不菲的收入。网上有媒体爆料，最高当日打赏就高达七十多万，加上参加一些综艺节目和广告的收入，估计年收入超千万，级别堪比一线女明星。说到一线女明星，就不得不说最近主演拍摄电视剧的女明星迪丽热巴了。同为九十后的她，是来自新疆乌鲁木齐，毕业于上海戏剧学院。凭住个人美丽的外表加火辣身姿的优势，让她顺利进入演艺事业发展，并成为了杨幂公司旗下的艺人。参与多部电视剧女主角，凭借《三生三世十里桃花》斩获白玉兰奖最佳女配角提名。不夸张地说，由她出演的每一部电视剧，那都是相当火爆。如近期热播《一千零一夜》，成为众多少男少女追剧的之一。不过，因为她是新晋的原因，其一级片。